ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம யூனிட் ஒன் மேக்ஸில் இருக்க ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷனுடைய கன்சிஸ்டன்சியும் சொல்யூஷனும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓ இதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது ரேங்க் ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு ரேங்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தேவை அந்த ரேங்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றத நம்ம முன்னாடி பார்ட்டில் போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிக்க தெரியல அப்படின்னா நம்ம சிஎஸ்எஸ்சி பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே புரியும் ரேங்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது தெரியும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்துட்டு நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷனுடைய கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோன்னு சொன்னோம் அது வந்து முதல்ல அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்படி கன்சிஸ்டன்சினால் அந்த சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க கொஷனுக்கு ரோ ஆஃப் ஏ அண்டு ரோ ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிப்போம் அப்படி அதாவது ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி இந்த ரேங்க் ஆஃப் ஏபி அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளுக்கு ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றதெல்லாம் நம்ம சம்மில் பார்க்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் வந்து கன்சிஸ்டண்ட் கிடையாது அண்ட் நோ சொல்யூஷன் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ரோ ஆஃப் ஏவும் ரோ ஆஃப் ஏபி ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது அண்ட் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னா நம்ம சொல் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் வந்து கன்சிஸ்டண்ட் அண்ட் ஹேஸ் ஒன் சொல்யூஷன் ஒன் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ அந்த என்னன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் அன்னவுன்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் அன்னவுன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் இல்லை ஏபிசி அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அன்னவுன் வேல்யூஸ் இருக்கும் அந்த அன்னவுன்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அந்த அன்னவுன் எத்தனை இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ரேங்க் அப்படின்னா நம்மளோட சொல்யூஷன் வந்து யூனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி ரெண்டுமே ஈக்குவல் பட் என்னை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம அதை கன்சிஸ்டன்ட் தான் சொல்லுவோம் இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சொல்யூஷன்ஸ்லாம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம சம்ஸில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் ப்ளஸ் டுவெல் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம ஒரு கொஷின் எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த கொஷனுக்கு நம்ம இதோட சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது நம்மளோட கொஷினில் இது எல்லாமே ஒரு ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது வந்துட்டு நம்மளுக்கு நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷனில் ஈக்குவல் டு சம் நம்பர்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க சேம் இதே மெத்தடில் அதே நம்ம அதையுமே போட போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்காக இந்த சம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃபர்ஸ்ட்டு செப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என் எடுத்து எழுதுங்க நம்பர் ஆஃப் அன்னவுன்ஸ் இதில் எத்தனை இருக்குது நம்பர் ஆஃப் அன்னவுன்ஸ் நம்ம தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல நானே அப்போ நான் அன்னவுன்ஸ்னால் எடுத்து எக்ஸ் ஒய் இசட் நம்ம மூணு அன்னவுன்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்னவுன்ஸ் வந்து த்ரீ நம்பர் ஆஃப் அன்னவுன்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஏ எடுத்து எழுதுகிறோம் ஏன்றது என்ன ஏ மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட கோஎஃபிஷியன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா அதுதான் மேட்ரிக்ஸ் ஏ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் செவன் டென் டுவெல் செவன் டென் டுவெல் எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா அதான் நம்மளோட மேட்ரிக்ஸ் சப்போஸ் நம்மளோட இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனை நம்ம கொஷனில் நம்ம எக்ஸாமில் எப்படி கொடுத்துருவாங்கன்னா செ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க நம்ம சம்மில் இது வந்து ரெண்டுமே ஃபோராக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ சப்போஸ் நம்ம சம்மில் ஃபோர் இசட் ஃபைவ் ஒய் அப்படின்னு இருக்குன்னா நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதும் போது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு எழுதக்கூடாது இதை ஆர்டர் படி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எழு
இந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதணும் அது எப்படி எழுதணும்னா ஏ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து அப்படியே எழுதிட்டு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் செவன் டென் டுவெல் எடுத்து எழுதிட்டு பி பியோட மேட்ரிக்ஸ் என்னவோ அதையும் சேர்த்து எழுதிடணும் இங்கே எப்படி நம்ம ஏபி எடுத்து எழுதியிருக்கோமோ அதே போல் ஏவியும் பியும் எடுத்து ஒன்றா எழுதிக்கோங்க உங்களுக்கு செப்பரேட் ரெண்டும் தனியாக தெரியறதுக்காக நடுவில் ஒரு கோடு மட்டும் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஏவியும் பியும் சேர்த்து எழுதிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்லலாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் எவ்வளோ வேல்யூஸாக நம்மளால் ஜீரோ ஜீரோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம எப்படி அப்படி பண்ணணுன்றத நம்ம ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போதே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி பண்ணணும் நான் அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம எவ்வளோ வேல்யூஸாக ஜீரோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ வேல்யூஸ் ஜீரோ பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எப்போவுமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஒன் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் நம்மளோட செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இருக்க மாதிரி இருக்குது செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஒன் டூ த்ரீனு இருக்குன்னா இப்படி எழுதிட்டு இதுக்கப்புறமா ரோ ஒன்னையும் ரோ டூவையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இருக்க ஒன் இங்கே வந்துடும் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒன் தான் இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரோ த்ரீயை ரோ த்ரீயை வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரோ த்ரீ மைனஸ் செவன் ரோ ஒன் பண்ண போகிறோம் ரோ டூ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரோ டூ மைனஸ் த்ரீ ரோ ஒன் பண்ண போகிறோம் இப்படி பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகும் எப்படின்னா இப்போ இங்கே த்ரீ இருக்கு இல்லையா அப்போது இங்கே ஒன் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் த்ரீயோட ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ கிடைக்கும் அதனால இந்த ஒன்னை மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் அதான் இங்கே நம்ம பண்ணியிருக்கிறது அடுத்தது ரோ த்ரீக்கு நம்ம இந்த இடம் ஜீரோ ஆகணும்னா என்ன பண்ணுவோம் இங்கே செவன் இருக்குது ஸோ இங்கே மைனஸ் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு ரோவையும் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிரும் அதை தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ இதை எடுத்து எழுதுங்க எடுத்து எழுதும் போது என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ அப்படியே தான் இருக்கும் நம்ம செகண்ட் ரோவை என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் பண்ண போகிறோம் ஆர் டூவோட வேல்யூ த்ரீ ஒரு ஒரு வேல்யூவும் எப்படி போடணுன்றத சொல்கிறேன் ஆர் டூவோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு இங்கே த்ரீ இருக்கு இல்லையா நம்ம ஆர் ஒனில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு அந்த ரோவில் இருக்க வேல்யூ என்ன ஒன் இருக்குது அப்போது த்ரீ மைனஸ் த்ரீ நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடச்சிடும் செகண்ட் ரோ டூவில் என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்குது இந்த ஃபோரோட என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இந்த டூ ரோ ஒனில் இருக்க வேல்யூ டூ டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம் அப்போது மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு மைனஸ் டூன்னு வேல்யூ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ டூ ரோ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன த்ரீ இருக்குது பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அப்போது மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளோட வேல்யூ இந்த வேல்யூ நெக்ஸ்ட் ஜீரோ இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஜீரோட த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணால் என்ன பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு ரோ டூவில் என்ன கிடச்சிது ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ இதான் கிடச்சிருக்கு இது நம்ம எல்லா ஃபஸ்ட் டைம்ங்கிறதுனால நான் அப்படி போட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அப்படியே பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ வந்து செவன் இருக்குது இப்போ ரோ ஒன் என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் இங்கே மைனஸ் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் செவன் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் செவன் ஜீரோன்னு நெக்ஸ்ட் இங்கே டென் இருக்குது இங்கே மைனஸ் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்கே மைனஸ் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெல் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன் நைன் ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் அப்போ பெரிய நம்பர் வந்து மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ தான் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது நம்ம நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதுக்காக ஒரு லைன் போட்டுக்க சொன்னால் இல்லையா அந்த லைன் தான் இது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் இருந்துட்டு இந்த மைனஸ்லாம் நம்ம காமனாக வழியில் எடுத்துடலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஆர் ஒன் ஒரு ரோ ஃபுல்லத்தில் இருந்து நம்ம ஒரு நம்பரை ஒரு மைனஸை வெளியில் எடுக்கலாம் இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இந்த ரோ டூலேருந்து ஒரு மைனஸை வெளியில் எடுத்துடுறோம் ரோ த்ரீலேருந்து ஒரு மைனஸை வெளியில் எடுத்துடுறோம் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் ட
ஆர் த்ரீயை சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோவே தான் கிடைக்கும் ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு பண்ண போகிறோம் அப்போது நம்மளோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே நைன் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ அதில் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டென் ஸோ நம்மளோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் இங்கே ஜீரோ கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளோட ரோ த்ரீ இப்போ ஏன் நம்ம ரோ டூ இங்கே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் ரோ டூ பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே கூட தான் நம்ம டூ மைனஸ் டூ பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் ஏன் இவங்க ரோ டூ பண்ணலன்னு யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா ரோ டூவை நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க ரோ டூ மைனஸ் டூ ரோ ஒன் அப்படின்னு தான் எழுத போகிறீங்க அப்படி எழுதுகிறோன்னா என்ன கிடைக்கும் ரோ டூவோட வேல்யூ ஜீரோ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ரோ ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு மைனஸ் டூனு கிடச்சிரும் இங்கே நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஜீரோ மேக் பண்ணது அங்கே வந்து வயலேட் ஆகி நம்மளுக்கு மைனஸ் டூனு கிடச்சிரும் ஸோ அப்படி கிடைக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ரோ டூவை பண்ணல ரோ ஒன்னை மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ செக் பண்ணுங்கள் இப்ப இப்போ இதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் எந்த ஜீரோவுமே மேக் பண்ண முடியாது இவ்வளோ தான் நம்மளால் இதில் ஜீரோ பண்ண முடியும் அதனால் இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் எவ்வளோ இதுக்கு மேலே உங்களால் ஜீரோ ஆக்க முடியாது அப்படின்ற ஸ்டெப்பில் தான் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும் இது வந்து என்னது ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏபி அதோட ரேங்க் என்னன்னு பாருங்கள் இப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இது வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு ஏன்னு தெரியும் இந்த லைன் இருக்க வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஏன்னு தெரியும் இல்லையா ஏவோட ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜீரோ பண்ணணும் ஃபைனல் ஸ்டெப் இதுக்கு மேலே ஜீரோ பண்ண முடியாதுன்னு எந்த ஸ்டெப் வருதோ அந்த ஸ்டெப்பில் எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்கோ அதோ நம்மளோட ரேங்க் இதில் எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ மூணுமே நான் ஜீரோ ரோஸ் தான் அப்போது ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி வேணும் அப்படின்னா ஹோலாக நம்மளுக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் மொத்தத்தையும் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ பி சேர்த்து பார்க்கணும் அப்படி சேர்த்து பார்க்கும்போது பாருங்கள் இதுவும் ஒரு நான் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் இதுவும் நான் ஜீரோ இதுவும் நான் ஜீரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ இருந்தால் தான் அது ஜீரோ ரோ சொல்லுவோம் நான் ஜீரோ ரோ நான் ஜீரோ ரோ நான் ஜீரோ ரோ ஸோ ரோ ஆஃப் ஏ கமா பியும் நம்ம த்ரீ தான் ரேங்க் வந்து த்ரீ தான் சொல்லுவோம் அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீன்றது நம்மளுக்கு என்னது நம்பர் ஆஃப் அன்னவுன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அன்னவுன்ஸ் வந்து த்ரீன்னு தானே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் அன்னவுன்ஸ்க்கு த்ரீ தான் நம்பர் ஆஃப் அன்னவுனுக்கு த்ரீக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாகவும் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் அன்னவுனுக்கும் ஈக்குவலாக இருந்தால் நம்மளோட சொல்யூஷன் என்னது கன்சிஸ்டன்ட் அண்டு ஹேஸ் ஒன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த சம்க்கு நம்மளுக்கு சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன் இந்த லீனியர் ஈக்வேஷன் எல்லாமே லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸ் ஆர் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் ஹேஸ் ஒன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து எழுதுகிறோம் நம்மளோட கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இதோட கன்சிஸ்டன்சியை செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஆப்ஷனில் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் ஹேஸ் ஒன் சொல்யூஷன் இன்கன்சிஸ்டன்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் யூனிக் சொல்யூஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நோ சொல்யூஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தோன்னா மெனி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்மளுக்கு எந்தெந்த மாதிரி கேஸில் என்னென்ன சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த கேஸில் என்ன வரும் ஒன் சொல்யூஷன் யூனிக் சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை தான் சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சொல்யூஷன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியும் சில சம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம ஃபைனல் ஸ்டெப் மேட்ரிக்ஸில் என்ன கிடச்சிதோ அங்கேருந்து தான் நம்ம சம் போடணும் இப்போது லாஸ்ட் இப்போது இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த கீழேருந்து இதை இசட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே எக்ஸ் இங்கே ஒய்யால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்கே எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி எழுதணும் ஓகேங்களா அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம ஒரு எக்ஸ் ஒய் இசட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி தானே கிடைக்கும் இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம திருப்பியும் இதே போல் ஏபி எக்ஸ்னு பிரி இந்த மாதிரி எழுதி இதிலேருந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதுனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தான் எழுத போகிறோம் இப்போது இந்த ஒரு இந்த மேட்ரிக்ஸோட எக்ஸ் ஒய் இசட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் த்ரீ இசட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ
y equal to 0 and kadikou. next x y and 0 is at 0 that is the first equation la substitute this is 0 this is 0 aydou. so x or value is 0 kadikou. so moon value kandu x equal to 0 y equal to 0 is at equal to 0 and this is the solution the unique solution one solution is one and the one solution is this if it is a homogeneous equation equal to 0 and we have the answer equal to 0 and Suppose in the other number values 1, 2, 3 and we have to minus one of the other one. We have to change the change. Last one x 2x 3 is equal to 5 is equal to 5. We have to change 1 2y plus 5 is equal to 1. We have to change the answer. We have to change the answer. We have to change the number. We have to change the number. We have to change the solution. So, number consistent and one solution ko example pato la. Idhe inconsistent, from many solution ko or example pakla. Next video la number yella model me or or sam portal la. Idhe number first introduction kurtha idhe naale kancho or samda portal mo dzirka. Number next video la meet panna. Thanks for watching.